இந்த நாளிலும் ஒரு வேத பகுதியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே கர்த்தருக்குள் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆண்டவர் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பாராக வாசிப்போம் ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை உள்ள வசனங்கள் மேலும் சகோதரரே நான் உங்களை ஆவிக்குரியவர்கள் என்று எண்ணி உங்களுடனே பேசக்கூடாமல் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் என்றும் கிறிஸ்துவுக்குள் குழந்தைகள் என்றும் எண்ணி பேச வேண்டியதாயிற்று நீங்கள் பலன் இல்லாதவர்களானதால் உங்களுக்கு போஜனம் கொடுக்காமல் பாலை குடிக்க கொடுத்தேன் இன்னமும் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்கிறபடியால் இப்பொழுதும் உங்களுக்கு பலன் இல்லை பொறாமையும் வாக்குவாதமும் பேதகங்களும் உங்களுக்குள் இருக்கிறபடியால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களாயிருந்து மனுஷ மார்க்கமாய் நடக்கிறீர்கள் அல்லவா இந்த இடத்திலே பவுல் நமக்கு இரண்டு விதமான கிறிஸ்தவர்களை குறித்து அறிமுகம் படுத்துகிறார் ஒரு வகை கிறிஸ்தவர்கள் பால் குடிக்கும் குழந்தைகள் இன்னொரு வகை கிறிஸ்தவர்கள் போஜனம் உண்ணும் மனிதர்கள் வளர்ந்தவர்கள் இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட கேட்கிற கேள்வி இதுதான் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் இன்னமும் பால் குடிக்கிற குழந்தைகளாகத்தான் இருக்கிறோமா அல்லது போஜனம் உண்ணும் மனிதர்களாக வளர்ந்தவர்களாக ஒரு ஆவிக்குரிய மெச்சூரிட்டி உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்கிறோமா என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை பார்க்கிறார் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் இன்னைக்கு அநேகர் பல வருடங்கள் ரசிக்கப்பட்டும் நல்ல சபைகளிலே விசுவாசிகளாக இருந்தும் அருமையான போதக பிதாக்களை தங்களுடைய வழிகாட்டிகளாக கொண்டிருந்தும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளராதவர்களாக இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் பால் குடிக்கிற குழந்தைகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு போஜனம் பிடிப்பதில்லை இதனால்தான் அநேகர் பால் புட்டிகளை காட்டியே இந்த விசுவாசிகளை மிக எளிமையாக இழுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இன்னமும் இவர்கள் ஆவிக்குரிய சத்தியங்களிலே விருப்பப்படுவதில்லை இன்னமும் இவர்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் அதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டுமே என்கிற பாரத்தை உடையவர்களாக இல்லை இன்னமும் இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு விடுவிக்கிறார் இயேசு தும்புகிறார் இயேசு இரும்புகிறார் இயேசு தட்டி கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்டு இவைகளிலே மாத்திரம் பிரியப்பட்டு கொண்டு உலக மனிதர்களை போல நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க பவுல் நம்ம கிட்ட அதான் கேட்கிறார் நீங்கள் பால் குடிக்கும் குழந்தைகளா போஜனம் உண்ணும் வளர்ந்தவர்களா நம்மை நாமே நாம் யோசித்து நிதானித்து பார்ப்போம் பால் குடிக்கிற குழந்தைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்னும் மாம்சத்துக்குரிய சிந்தனை இன்னும் என்னிடத்திலே பொறாமை இருக்கிறது என்னிடத்திலும் இன்னும் என்னிடத்திலே வாக்குவாதம் பண்ணுகிற காரியங்கள் இருக்கிறது இன்னும் என்னிடத்திலே பேதங்கள் இருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் நான் இன்னும் குழந்தையாக இருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் மாம்சத்துக்குரிய காரியங்கள் நமக்கு பெருசா இருக்கிறது மாம்சத்துக்குரிய விஷயங்கள் பெருசா இருக்கிறது இன்னும் மனிதர்களை போல மனுஷ மார்க்கமாய் தந்திரங்களை செய்கிறோம் ஏமாற்றி காரியங்களை சாதிக்கிறோம் இன்னமும் ஆட்களை நமக்கு சாதகமாய் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறோம் இன்னமும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்று அபகரிக்கிற தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இன்னும் இயேசுநாதர் நான் கேட்டால் அதை செய்து கொடுக்கிற ஒரு வேலைக்காரர் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற தன்மை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் இதுதான் பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது நான் போஜனம் உன்னும் மனிதன் எப்படி இருக்கிற நான்டோர் சொல்லுகிறார் பிதாவின் சித்தம் செய்வதே என்னுடைய போஜனமா இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவரே நீர் எனக்கு இது இதை செய்யும் என்று கேட்காமல் நான் உமக்கு என்ன ஆண்டவரே செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வளர்ந்த விசுவாசியை மெச்சூரிட்டி உள்ள விசுவாசியை போஜனம் உண்ணும் மனிதனை தேவன் தேடுகிறார் சபை தேடுகிறது ஆவிக்குரிய உலகம் தேடுகிறது இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டு வரே 
நான் போஜனத்திலே பிரியப்படுகிற கிறிஸ்தவனா என்னை மாற்றும் பால் குடிக்கிற குழந்தையாய் மாம்சத்துக்குரிய குழந்தையாய் மாம்சத்துக்குரிய வேஷத்தை தரித்திருக்கிற குழந்தையாய் மாம்சத்தின் சுபாவங்கள் இருக்கிற குழந்தையாய் நான் இருக்க கூடாதுப்பா எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று சொல்லி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவர் நமக்கு தம்முடைய கிருபைகளை அளித்து நம்மை போஜனம் பண்ணுகிற மனிதர்களாய் மெச்சூரிட்டி உள்ள கிறிஸ்தவர்களாய் மாற்ற அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவர்